an update from uh, today's uh, press conference. We've identified the shooter as Audrey Hale, a uh, 28-year-old female that lived in the Nashville area. We have investigations ongoing. This is an ABC News special report. We are coming on the air with breaking news right now. At least three children are reported dead after a shooting at Covenant School, a private Christian school in Nashville. The Metro Nashville Police Department tweeted that officers engaged the shooter and that. Ook nog een privé christelijke school, oké. Okay. That the shooter is now dead. The shooter is dus dood. Vanderbilt University Medical Center says the three victims suffered gunshot wounds and were pronounced dead after arrival. The age of the victims is still not clear, but according to the school's website, it serves students from pre-K through sixth grade. The FBI and ATF. Dus er is gewoon een persoon die is 28 jaar, was een of andere vrouw Audrey of zo, en die knalt gewoon even zes, uh, zes mensen neer op, uh, op haar oude school. Terwijl ze 28 is. En dan staat hier... Covenant school shooter was under care for emotional disorder... and hit guns at home, police said. Oké. Okay. En er is ook nog iets van... Um, footage. Die security footage. The 28 king of oh, uh, this shooter walking around... What appears to be a hallway uh, once inside this uh, school, uh, the shooter does have uh, this AR style type of weapon. You can see it in the surveillance video. Uh, it is important to note here that at no point in the video that was released today do you see um, any staff members or any uh, children in it. Uh, now, for a good part of the video, uh, the shooter uh, seems to go inside of one room, spends uh, some time there, then comes right back out and then is seen once again pointing this weapon, making uh, the shooter is then goes from one room to another and then eventually passes down one hallway. Uh, the entire... Stel je voor dat je dit doet, hè? Gewoon zijn voordeur opblaast. En dan zo hier rondloopt, terwijl het je oude school is. En dan eventually passes down one hallway. Uh, the entire night, really, uh, the uh, Nashville Police Department has been releasing uh, photos of uh, the scene out here, uh, this front door at the building that was shot out. And so they had been giving us an indication that they were going to release this video. And so just a few minutes ago, they shared that piece of video. Again, it's about two minutes in length, and it shows a 28-year-old um, Getting into the building, uh, which according to authorities, uh, the shooter had really meticulously. What is the person who come and do you also do man round lopen? Uh, which, according to authorities, uh, the shooter had really meticulously planned out. Uh, she, a great deal of time and effort, it appears, had been spent on planning this attack, which they believe was targeted. And so tonight, again, Allison, we are getting our first look. Right. Okay. This is also not uitgedacht and so forth. Um... Er zijn echt gigantisch veel school shootings geweest in Amerika de laatste tijd. En het is een beetje disturbing. En wat ik nog het meeste disturbing vind, is uh, die reactie van, uh, <laughs> van Joe Biden eerlijk gezegd. Want hij moest er een of andere speech over geven. En ja, uh, yeah, sorry, maar Joe Biden is gewoon... Hij heeft een beetje een gekke achtergrond, ook qua kinderen aanraken en weet ik het. En ik snap dat hij het publiek wil laten lachen en zo, maar ik vind dit best wel bespottelijk, guys. Ik bedoel, je gaat nu een speech zien van Joe Biden. Ik vind echt dat hij heel de biel doet hierover. Um, ik wil dit adresseren, dit soort dingen, omdat het een teken is van de tijdsgeest. Hè? En een heleboel mensen zijn haast nog meer bezig met deze persoon noemen in het juiste geslacht. Hè? Van is de man, is de vrouw, is het een transgender? Ja, oké, okay, we get it. That's fine. Um, maar het gaat om wat hier gebeurd is, guys. Hier zijn mensen neergeknald, right? En dan staat hier de 28-year-old, bla bla. Zeg maar, het ging in het begin toen dit uitkwam. Al die nieuwsartikelen gingen over of die persoon een transgender was of niet. Like, I know, ik heb er respect voor hoor, doe je ding. Maar no one freaking cares. Hier zijn mensen gewoon doodgeschoten, right? Nog heel even deze body-worn uh, footage. 
We do have the body cam footage released from the Nashville police. This is from the two officers who shot uh, the shooter dead. And we do want to warn you, it is extremely disturbing. Um, it can be really tough to watch. So if you want to turn away, you can turn away now. But here is a portion of that body cam footage. All right. Uh, what you don't see is uh, when they get upstairs, the officers, and I'm going to name them because they truly are heroes, uh, Rex Eggleton and Michael Koyar, they are the ones who shoot the shooter dead on the second floor with their rifles. So tell us, take us into the jury. This is doodgeschoot ook nog. Okay. Nou ja, ik bedoel... Als je dit soort dingen helemaal gaat doen, ja, dan, dan, dan moet dat natuurlijk wel. In Amerika. In Amerika worden dat soort mensen ook gewoon neergeknald, omdat je dan gewoon te gevaarlijk bent. Hè? Um, ik weet niet precies hoe dat in Nederland zou gaan. Ik denk niet dat die persoon neergeknald zou worden. Ik denk dat die opgepakt wordt en gewoon voor een lange tijd wordt opgesloten. Maar misschien ook niet lang genoeg hier in Nederland. Nou goed, dit zijn genuanceerde puntjes. Maar uh, check even hoe Joe Biden hier een speech omheen doet. Ik vind het echt raar. Ik vind het gewoon raar. Ik zeg niet dat ik voor of tegen Joe Biden ben of zo. Maar ik weet niet. Ik wil dit gewoon even delen. Omdat um, het is voor mij heel belangrijk dat je begrijpt waarom je bijvoorbeeld bitcoin koopt. En waarom je crypto koopt. En waarom je best wel veel voordeel hebt als Nederlander of Belg of Europeaan met uh, dit soort dingetjes. Um, de politiek in die landen is heel anders. En weet je, um, het feit dat geweren en zo daar ook allemaal legaal zijn... en dat daar gigantisch veel mentale ziekte is... en dat iedereen bezig is met LBTQ, ABCD... en dat, you know... iedereen is ineens daar een transgender en shit. En ik vind het prima. Don't get me wrong. Doe je ding. Ik vind alles best... Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dit soort dingen van de president, ik vind, dit wel, ik vind het gewoon disturbing. That's all I want to say. This horrific story out of Nashville. Where... Gewoon hoe hij reageert, wat er gezegd wordt, ik vind het echt compleet gestoord. En deze man die gaat dan ook natuurlijk over hè, uh, dingen als crypto, geld bijprinten, de Federal Reserve uh, overzien en weet ik veel wat allemaal. Maar uh, ja, oké, okay, ja, kijk maar gewoon. A 28-year-old woman has shot dead three students and three adults at a Christian school. Now, news networks cross to President Joe Biden, who was set to address the media on the tragedy, but instead they got this. From the White House. My name is Joe Biden. <laughs> I'm Dr. Joe Biden's husband. And I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a whole refrigerator full upstairs. I think I'm kidding. I'm not. God. Ben, how are you, pal? One of the best guys in the United States Congress, Ben. I snap wel wat hij probeert te doen. Hij probeert iedereen een beetje op te vrolijken en zo. Maar ik weet niet. Ik vind het gewoon ongepast of zo. Pardon. En zijn energie klopt niet helemaal als je het mij vraagt. En nu gaat hij het hebben over kinderen en dan vind ik hem weer vreemd te doen. Sorry hoor. Folks, uh, it's a delight to have you all here. And who are those good looking kids back there? <laughs> They're your kids, all four of them? Yeah. Well, stand up. Hij zegt toch cool looking? They're your kids. Good looking kids back Who are those good looking kids? Who are those good looking kids back Zegt hij nou good looking? Hij zegt good looking. And who are those good looking kids back? Of zegt hij cool? And who are those good looking kids back? Oh my god, hij zegt good looking. <laughs> Jesus. <Back here. laughs> Nog weirder, bro. 
Do your kids, all four of them? Uh, well, stand up, guys. Uh, John, we'll jump back in here. Um, yeah. As uh, considering uh, the moment. Uh, the um, we were, we were told that the shooting that just happened uh, left three children dead. Uh, three adults dead, shooters dead, and we were told you would be addressing this F off the top. Yeah, it's uh, rather surprising. I thought that a somber President Biden would have come to the podium here and addressed the school shooting. Kosher, he did eventually address the issue, but really, I mean, surely he would know the gravity of the situation and jokes about ice cream and good-looking kids in the audience. Uh, Talk about being being out of it. It's almost as if he missed, like he literally missed the memo, and he wasn't hadn't been told that this has just happened. What is this actually for for Canal Sky News Australia? Okay, this is also not a small channel. What I look or so. This has like three million abonnees. But for me, it's a bit on the right. But I'm not with you. I'm not here fully with you. And here stands also repugnant leftist media tried to turn Nashville shooting into an issue of transgender well, issues. Well, sad news this week with reports of another school shooting in the United States. Now, think about the moral blackmail going on here. If you don't make drag queen story hours legal, your kids are going to get shot? Disgusting, repugnant. Others after a series of okay, if check or drag show controversy terrible enough. But what was particularly ghoulish was the way many in the media tried to turn this into an issue about transgender politics rather than senseless slaughter. Now that's feel mad is okay. <laughs> Have a look at how ABC national correspondent Terry Moran framed the issue. Audrey Hill was a identified herself as a transgender person. Uh, at state of Tennessee earlier this month passed and the governor signed a bill that banned transgender medical care for minors, as well as uh, a law that prohibited adult entertainment, including male and female impersonators after a series of drag show controversies in that state. Newsweek tweeted, drag shows and gender affirming care for minors were banned in Tennessee this month, while assault weapons remain legal. Now, think about the moral blackmail going on here. If you don't make drag queen story hours legal, your kids are going to get shot? <laughs> Disgusting. <laughs> Repugnant. Maar ook echt gewoon. Dat is wel echt hele lastige... Kijk, het zou best kunnen dat zo'n persoon dit gelezen heeft, hè? Zo'n school shooter. En dit, while assault weapons remain legal... Misschien heeft die persoon, aangezien zij of hij zich ook uh, identificeerde als een transgender, misschien heeft zij, ja, goh, wat moet ik zeggen? Misschien heeft hij, zij, whatever, um, misschien heeft die persoon dan ook dit wel gelezen en een beetje als reactie hierop, zo van, hé, hey, um, je moet die transgender dingen niet bannen enzovoorts. En ik ben daar ook op tegen trouwens. Ik vind wel dat dit soort dingen gewoon niet geband moeten worden. Want dat is ook gewoon onzin. Uh, maar ja, het zou best kunnen dat, dat dit laatste triggerende woordje van... Wow, assault weapons remain legal. Misschien dat dat zo'n persoon wel triggert. En om een soort statement te maken, zo'n school overhoop knalt. Hè? Now, think about the moral blackmail going on here. If you don't make drag queen story hours legal, your kids are going to get shot. Disgusting. Repugnant. Others went even further. New York Times and NBC contributor Benjamin Ryan wrote in a now-deleted tweet that Nashville is home to the Daily Wire, a website that is a hub of anti-trans activity. By Ik ben ook geen fan van de Daily Wire, super rechts. En Ben Shapiro en zo. Vind ik ook uh, een raar fanje. <laughs> Matt Walsh, Ben Shapiro en Michael Knowles. As writer Adam Coleman noted, Nashville is also the home of hot chicken. This is just as irrelevant as what he said. But I gotta say, this whole thing feels an awful like, lot, lot like when Bernie Sanders volunteer James Hodgkin. Want volgens mij kijk ik nu ook naar dat, uh, dat Sky News. Volgens mij is dat redelijk uh, rechtse zooi. En ik denk ook dat die luistert aan, aan de zij van Daily Wire. 
Uh, ik niet. <laughs> Even dat je het weet. Ben Shapiro en Michael Knowles. As writer Adam Coleman noted, Nashville is... Ik denk eerder dat mensen als de Daily Wire en dat soort vet conservatieve lui... Hè? Ben Shapiro is ook een super christelijke gozer. Uh, en dan is het ook nog op een christelijke school gebeurd. Het lijkt me vrij logisch dat juist dat soort lui als Daily Wire... Um, die zijn in mijn ogen redelijk onderdrukkend bezig... qua hun hele christendom en rechtse ideeën. En ze zijn ook altijd van... Ah, links is kut, links is kut, links is kut. En dan denk ik, nee... God, man. We moeten gewoon allemaal meeten in de middel. Dat hele idee van links en rechts moet een keer weg. Moet gewoon wegwezen. Het is gewoon, het is gewoon ignorant. Want je creëert gewoon fronten. En mensen staan dan tegenover elkaar. En we leven nu in een tijd dat we met elkaar moeten zijn, guys. Knowles. Dus, dus ik kijk nu waarschijnlijk ook naar vet rechts kanaal. Maar goed, um, alleen omdat ik iets voel en vind wat misschien een beetje rechts getint is, betekent niet dat ik rechts ben. Uh, ik zeg ook niet dat ik links ben. Ik zit gewoon in het midden. Weet je wel? En ik denk dat dat voor iedereen trouwens beter is, eerlijk gezegd. Maar goed, um, that's up to you, maar ik hou niet van, dat, van die scheidlijn. Weet je wel? Links tegen rechts. En denk ik, ach, hou op man. That's all just meet in the middle. We zijn allemaal mens. Doe even normaal. Nashville is also the home of hot chicken. This is just as irrelevant as what he said. No, niet. But I gotta say, this whole thing feels an awful like, lot, lot like when Bernie Sanders volunteer James Hodgkinson shot up a Republican congressional baseball game practice in 2017 in what was pretty obviously an act of political violence. Once again, the media blamed the victim. On MSNBC, Joy Reid said at the time that it's a delicate thing because obviously everyone is wishing the congressman well and hoping that he recovers. But Steve Scalise has a history that we've been all sort of forced to focus, ignore on race. Reed continued, he did come to leadership after some controversy over attending a white nationalist event, which he says he didn't know what it was. Yeah, yeah, blah, blah, blah. Okay. Um, yeah, goed. Dit is een redelijk rechts kanaaltje, maar ik vond het gewoon een vreemd iets om te zien op het nieuws. Uh, yeah, goed. Volgende video gaat over crypto. Doei!